Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und was machen wir? Heute stelle ich euch meine Ausrüstung vor. Einige haben ja auch bereits ähm, häufiger danach gefragt. Ich hatte ja bereits im Sommer mal ein Ausrüstungsvideo gemacht. Jetzt ähm, haben wir allerdings noch ähm, mehr Erfahrung sammeln können durch die Sommerradreise. Und die möchte Anne dann heute auch nochmal ähm, in das Video einfließen lassen. Ich habe das Fahrrad genauso gepackt, als würden wir jetzt sofort losfahren. Und dabei ist mir schon aufgefallen, dass ich deutlich weniger ähm, mitnehme. Und das stelle ich euch jetzt einfach nach und nach vor. Ich baue die einzelnen Taschen ab. Und du zeigst den, den Inhalt. <lacht> Gut, dann fangen wir jetzt einfach an. So. Wir starten mit dem dry -Back hinten. Das sind äh, 22 Liter dry -Back. Griffbereit muss man ja immer haben, das Werkzeug. Ähm, ich bediene das ja nicht, aber der Mario. Für alle möglichen Sachen zum Feststellen. Es ist bei ihm für sein Fahrrad, für die Luftfederung und solche Sachen die man braucht zum Nachziehen <lacht> mit der Barriere. An dieser Stelle sei auch genannt das Multitool mit allen möglichen Bits zum Festziehen von verschiedensten Schrauben, eine Luftpumpe und natürlich Flickzeug. Ähm, Wäscheklammern braucht man einfach immer, ähm, um, wenn man einen Waschtag hat, dass man die Sachen mal befestigen kann und äh, die gut und schnell trocknen. Ähm, ich habe insgesamt mehr Handtücher meistens dabei. Das sind diese klassischen Mikrofasertücher, die ihr bestimmt kennt. Die sind super äh, platzsparend und auch sehr angenehm. Und dann ganz wichtig natürlich ein Kopfkissen. Ein gescheites, das habe ich bei Mario dann gesehen und habe das selber dann meistens auch irgendwie mit genutzt und habe dann gedacht, nein, ich nehme das natürlich auch. Ich baue euch das mal auseinander. Das ist wirklich Super angenehm, flauschig und man kann wirklich gut drauf liegen. Dann habe ich natürlich meinen zweiten Akku immer mit dabei. Ähm, so, wir haben das mal getestet, aber meistens nach so 80 bis 90 Kilometern ist es schon so, dass ich äh, einfach nicht mehr die Reichweite habe und ähm, das für mich sehr viel entspannter ist, äh, einen zweiten Akku immer dabei zu haben und nicht ähm, unterwegs irgendwo einkehren müssen und laden. Deswegen ist es auch mit dabei, ist relativ schwer natürlich. Dann habe ich die, eine Isomatte natürlich immer dabei, das ist die Expert Downward Light 5 LW. Die Besonderheit ist hier nochmal, dass integriert so eine Down-Füllung ist und dadurch ähm, nochmal ein bisschen mehr Isolation bringt. Ganz praktisch, oder das haben wir uns damals auch ein bisschen angeguckt gehabt, diese Art von Isomatten werden mit dem dazugehörigen Blasebalg gefüllt und so hat man keine Atemfeuchte in den Isomatten, sodass es dann nach einer gewissen Zeit anfangen kann zu schimmeln. Das fand ich hier eigentlich von Anfang an ganz praktisch und die Isomatte ist auch wirklich sehr bequem. Klar, insgesamt ist meine Isomatte etwas größer vom Packmaß und auch schwerer. Den kennt ihr ja bereits immer jetzt mit dabei, weil einfach unglaublich praktisch auch zwischendrin mal sich hinzusetzen. Das ist der Klappstuhl, ähm, natürlich bekannt auch von dem Challenge, ähm, aber natürlich ist er hauptsächlich dafür gedacht, dass wir am Tisch gemeinsam äh, sitzen können. Den Tisch hat übrigens immer Mario mit im Gepäck. Der Campingtisch zählt zu den gemeinschaftlichen Sachen, die wir uns natürlich entsprechend aufteilen. Ich habe äh, damit das Zelt. Den Campingtisch, äh, die Stromversorgung auf dem Zeltplatz, also den CEE-Adapter und auch das Stromkabel oder Verlängerungskabel, Netzteile etc. Aber auch äh, die Kameraausrüstung. Ja. Anne hat mit dabei zum Beispiel den Trang hier und die Küche und so teilen wir uns das dann auf. Und zuletzt noch habe ich immer dabei Badelatschen, weil einfach für den Campingplatz und für die, ja, Generell einfach mal zwischendrin, das einfach sehr angenehm ist und ganz praktisch, weil es immer irgendwie bei mir hier zwischen reinpasst. So, es geht weiter mit dem Backroller links. Das ist die Kleidung, daher stelle ich euch auch in dem Zusammenhang die Sachen vor, die ich in der Regel 
schon zu Beginn meistens trage. Beim Drehen vom Video haben wir doch tatsächlich etwas sehr Elementares für eine E-Bike-Radreise vergessen, und zwar das Netzteil vom E-Bike. Das hätte auch in den Backroller links gehört und äh, ist somit nicht in der Gewichtsangabe am Anfang enthalten. Ich habe nochmal äh, gewogen, das sind äh, doch tatsächlich ca. 750 Gramm, die nochmal da hinzukommen. Ähm, ich starte mit den Sandalen, das sind die Teva-Sandalen. Die sind recht robust ähm, und finde ich also gerade zum Fahrradfahren super geeignet. Meistens griffbereit morgens, weil wir ja super früh unterwegs sind und es da manchmal auch äh, im Sommer noch recht frisch ist. Ich habe versucht, relativ neutral einfach dunkle äh, Socken, Sportsocken, ähm, die kann man dann äh, auch mal reinziehen. Das sieht nicht ganz so schlimm aus. Jacke ähm, habe ich jetzt hier äh, von äh, Salomon eine Jacke, das ist so eine leichtere Softshell-Jacke. Der Frontbereich, aber auch vorne die Ärmel ähm, sind ähm, so ein bisschen die Vorderseite mit äh, einer Polsterung, so einer Daumenpartierung und der Rest ist ähm, Wind undurchlässig. Darauf würde ich generell einfach darauf achten, dass die Sachen windundurchlässig sind. Das ist meistens sonst bei so einem Vlies ist mir das am Anfang einfach häufiger passiert. Das ist sehr unangenehm und es ist kalt. Ich habe meistens zwei Jacken dabei. Diese Variante ist jetzt die etwas wärmere. Dann die VD. Radhose, das ist die Variante, wo man eben das Bein kürzen kann, also diese klassische Zip-Off-Variante, sodass man auch eine kurze Hose hat oder eben die Variante mit den langen Beinen. Ich war jetzt am Anfang nicht so der Fan dieser äh, Zipper-Hosen, aber es ist einfach platzsparend und äh, super praktisch. Ein Oberteil, in der Regel habe ich Funktionsoberteil oder generell achte ich da so ein bisschen drauf, weil wenn wir einen Wärstag einlegen, das möchte ich, dass die Sachen auch wieder gut und schnell trocknen und deswegen einfach so ein bisschen die Funktion. Hier habe ich, das habe ich sehr häufig angehabt, das ist ein Radtrikot, in dem Fall von Gore. Ich darf... Was wirklich super ist, ist, dass die, diese Variante äh, Wind <lacht> undurchlässig ist und es dann äh, einfach angenehm ist beim Fahrradfahren. Äh, das habe ich gemerkt. Ich habe in der Regel viele Sporttops, die sind eben ohne Arm und das kann man nur tragen, wenn es wirklich warm ist. Auf dem Fahrrad ist es selbst bei 25 Grad, wenn man so steht und in der Sonne, wenn man fährt, ist es windig, ist es etwas frischer, deswegen äh, habe ich da dann doch meistens die Variante mit einem Halbarm. Und hier in dem Fall wirklich diese Trikots oder dieses Material ist einfach äh, praktisch durch diese Windundurchlässigkeit. Es geht weiter, ähm, ihr seht, äh, meine Tasche ist auch in der Tasche organisiert mit äh, Organizern. Das ist super praktisch, weil man äh, durch diese vielleicht auch farbliche Erkennung sofort, dass die Sachen dann griffbereit hat und man nicht dann groß anfangen muss zu suchen. Ähm, ich habe dabei in meinem sozusagen Kulturbeutel klassisch Zahnbürste, Zahnpasta, äh, eine Bürste. Ich habe äh, Trockenshampoo immer dabei. Ich trage normalerweise Monatslinsen, auf den Touren hatte ich jetzt aber immer umgestellt auf Tageslinsen, das fand ich hygienischer. Oropax, klar, Deo-Creme. Dann haben wir in der Regel diese, da habe ich umgestellt, am Anfang hatte ich immer so Reisegrößen von den Verbrauchsmaterialien wie Shampoo oder Duschgel. Und dann war mir das aber auch einfach zu viel Müll auf Dauer und ich habe dann jetzt einmal auch diese etwas festeren äh, Plastikflaschen aus dem Drogeriegeschäft in mir gekauft und fülle da einfach das Shampoo und auch das Duschgel von mir, äh, was ich hier habe, ab und kann es dann auch so einfach wie immer wieder nachfüllen. Und in der Regel habe ich also insgesamt dann drei, weil in der dritten ist dann noch ähm, flüssiges Waschmittel für den Waschtag. Ach, hier ist sie. Dann habe ich meistens noch eine Körpercreme und so ein Kompaktpuder. Das trage ich generell auch. 
von daher das ist ganz praktisch in der Reisegröße und klar dann einfach so ein bisschen ja, Kosmetik haben. Dann eben auch hier wieder ein Organizer, das ist die Variante Freizeitkleidung. Ich habe hier ein Kleid dabei gehabt auf den Touren als äh, BH bzw. Äh, ich habe mich entschieden für die, für die Variante äh, Bikini-Oberteile zu nutzen, weil das Material einfach auch schnell trocknet ist und äh, das fand ich super praktisch und auch angenehm. Ich habe meistens noch dabei gehabt eine Leggings, ähm, eine kurze Hose und ein Top. Ein kurzes Top, aber hier sehe ich, jetzt kommt zuerst die äh, Variante des Schlafanzugs. Das ist einmal die Langarm und das gleiche Oberteil habe ich noch in der Halbarm. Plus eben dieser, ähnlich wie in der Legging, äh, aber das ist diese Funktionswäsche aus Merino, habe ich die gewählt. Die ist angenehm, weil sie einfach äh, sowohl bei kühlen als auch bei warm, warmen Tagen äh, gut zu nutzen ist. Es ist, äh, hat sich wirklich... Äh, sehr bewährt. Und hier ist das Top. Ein Top eben auch mal für heißere Tage. Ich habe meistens so diese Zwischenfüllung mit den ähm, Funktionshandtüchern äh, ein bisschen ausgefüllt. Äh, was ich empfehlen würde für den Campingplatz ist meistens gerade zum Duschen so ein Kaffran. Den kann man dann einfach drüber ziehen. Man muss dann keine Kleidung groß mitnehmen, sondern kann den einfach kurz überwerfen und kann sich dann im Zelt umziehen. Als zusätzliche Funktionskleidung für die Tour hatte ich noch ein Ersatz-T-Shirt. Einmal noch eine ganz, also eine komplett kurze Hose eingepackt. Dann für Regentage habe ich mit dabei, das sind diese wasserabweisenden Socken. Und wenn es jetzt wirklich mal richtig heiß ist, würde ich auch immer mit einem Kurzabtop mit dabei haben. Hier ist es jetzt mittlerweile so, ich würde bei der Kleidung, ich habe gemerkt, man kann wirklich auf den meisten Campingplätzen, da gibt es Waschmaschinen, die kann man nutzen, es gibt auch Trockner, ähm, da braucht man wirklich nicht so viel Kleidung mitnehmen. Die sind neu dabei im Gepäck, ähm, davor hatte ich normale Turnschuhe, aber die habe ich gemerkt, die hat man jetzt nicht so benutzt. Weil einfach, ähm, wenn es regnet und die Schuhe dann wirklich einmal nass sind, äh, das ist unglaublich schwer, die dann wieder trocken zu bekommen. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, wenn es wirklich mal doch auch wieder so ein äh, extremer Regentag sein sollte, dass äh, ich dann Schuhe immer dabei habe, die äh, halbwegs wasserabweisend sind und habe mich hier für die ähm, Salomon XA Pro 3D entschieden, die hatte ich auch schon mal so vom, vom Laufen fürs Wandern. Ähm, hier eben mit dieser Variante, dass sie äh, auch vorne an der Kappe äh, diese hohe Beschichtung haben. Ich bin mal gespannt, ähm, ob wir die oft brauchen, weil ihr seid, äh, ihr wisst ja, ähm, wir haben ja häufig eben blitzeblauen Himmel. Und so soll es auch nächstes Jahr wieder sein. So, es geht weiter mit dem Backroller rechts. Nicht wundern, äh, es kommt wieder eine Jacke, äh, aber die äh, ist wirklich super praktisch. Ähm, ganz, ganz leicht und ganz dünn, ähm, aber eben für die Thematik Wind und Durchlässigkeit. Ich habe bei uns die Küche immer mit dabei. Auch hier seht ihr natürlich wieder in, äh, auch in der Tasche wieder die durch die Organizer das getrennt. Ich glaube, der Name hat das auch mal vorgestellt. Klassisch haben wir dabei eben Teller. Wir haben zwei äh, Trinkbecher. Ähm, diese kleinen Gefäße für zum Beispiel Salz und Zimt. So, dann haben wir dabei diese ähm, Plastikgefäße. In der Regel kein Öl zum immer wieder nachbefüllen. Balsamico-Essig. 
Wir haben Olivenöl noch. Ich glaube, das habe ich aber aktuell nicht mehr hier drin. Das haben wir verbraucht. Ah, nein, hier noch ein letzter Rest. Und ich habe das auch jetzt umgefüllt in der größeren Variante. Ähm, Spülmittel. Hier ist meistens noch ein Geschirrhandtuch dabei, ein etwas stabilerer Pfannenbänder, Salz, Pfeffer. Wir haben hier Mülltüten immer mit dabei. Schneidebrett, das Besteck, ein Sparschäler, ein Klipper, scharfes Messer, die Kelle und der Messer. Schärfer. Hier auf der Seite habe ich auch immer mein Fahrradputztuch. Das haben wir auch umgestellt, weil einfach Plastiktüten ja auch so ein bisschen verschwenderisch irgendwie ist. Es ist ein einfacher Rucksack, den wir dazu nutzen, wenn wir einkaufen gehen. Dann müssen wir die Sachen nicht in die ähm, hinteren Taschen reinmachen, sondern können das einfach auf den Rücken nehmen und äh, bis zum Campingplatz dann da mit eben transportieren. Ähm, das ist einfach sicherer, weil wir ja doch immer Sachen haben, die auch kaputt gehen könnten. Und wenn man dann die ganzen Taschen irgendwie mit Sahne oder sonst was hätte, das wäre unschön. In dieser Seite habe ich auch die Variante äh, für das Fahrrad zum, äh, zum Regen festmachen. Das ist der Lenkerschutz, eben, den ihr auch schon mal in den Videos gesehen habt. Ich habe mit dabei die Apotheke bzw. das erste hilfe -Set. Das ist so eine Variante, einfach, die man so kaufen kann. Das sind dieses klassische äh, Notfall-Equipment dabei und hier hatten wir so Sachen immer noch mal mit und top die Reiseapotheke, ich sag jetzt mal von Pflaster über Kopfschmerztabletten, etwas gegen Mückenstiche, ähm, ja. dann das Schlaufenkabel eben zum Befestigen mit dem Hauptschloss und dass wir unsere Fahrräder auch gemeinsam verketten. Ich habe meistens auch eine Powerbank dabei, wobei den Hauptteil der Elektronik hat Mario im Gepäck. Und hier äh, ist eben auch alles, was für das Thema für Regen oder Kalt, also was man jetzt nicht ständig braucht, das ist die VD Regenjacke. Ähm, kann ich mich wirklich sehr empfehlen. Ähm, klar, das ist jetzt so ein bisschen die Variante so. Maus grau, aber die Funktion ist wirklich gegeben. Äh, nach wie vor würde ich darauf achten, dass man etwas hat, wo man auch unter den Armen dann lüften kann, ähm, dass sich das einfach nicht so, dass man nicht so schwitzt. Ähm, und wir haben ja wirklich 60 Kilometer in äh, Vollregen mal auch als Tag gehabt und äh, da kann ich wirklich sagen, die hat die Funktion eingehalten. Was wir, glaube ich, beide vergessen hatten, auch an dem Tag, war die, die, diese Regenüberziehhose. Das ist von VD eine Variante. Die zieht man dann einfach über das komplette Equipment drüber. Ich würde fast mal gerne so einen Tag wieder haben, wie wir damals hatten, dass man die auch mal testet und auf die Funktion hin überprüft. Hier sind diese Überzieher, die würde ich eben kombinieren jetzt mit denen, die ich schon vorgestellt hatte, diese wasserabweisenden Socken. Und was ich auch noch dabei habe, ist natürlich so eine Warnweste. Ja, angezogen haben wir sie bisher noch nicht, aber sie ist zumindest mal im Gepäck drin. Und den Regen Sattelschutz. So und zuletzt nochmal den Dryback mit den 22 Liter vorne und den Outer Pocket. Hier sind so meistens die Sachen drin, wo man dann einfach schnell dran muss. Wir haben jetzt aktuell keinen Sonnencreme mehr, aber das wäre eben analog dafür. Ich habe meistens 
wenn man sie nicht eh auf hat, die Sonnenbrille oder das äh, entsprechende Etui. Ganz wichtig sind immer solche feuchten Tücher, Masken, braucht man ja momentan auch immer. Dann habe ich es so nochmal so ein bisschen klein, das ist einfach von mir. Ich habe da meistens äh, Haargummi, Desinfektionsmittel, mal noch eine Kopfschmerztablette, äh, so diese kleineren Sachen, die man einfach noch nicht so zusammenpackt. Meistens Geldbeutel plus ähm, Krankenversichertenkarte und Ausweis. Hier ist auch die Stirnlampe. Super praktisch auch für abends auf dem Campingplatz. Ein Stift. Hier habe ich ähm, auch nochmal diese äh, immer wieder verwertbare Einkaufstüte. Generell finde ich bei den Sachen ganz praktisch, auch bei den ähm, Organisern, die kann man auch bei 40 Grad gut waschen. Ähm, das mache ich auch immer regelmäßig. Äh, da hat man einfach auch nach dem Reisen immer wieder das Gefühl, die sind ähm, einfach wie neu. Ähm, den habe ich immer noch mit dabei, weil ich das praktisch finde, für wenn man eben ähm, zu, sich duscht auf dem Campingplatz, dass man da die Sachen, die man braucht, einfach gerade mitnimmt ähm, und ja, äh, nicht irgendwie diese ganzen Sachen einzeln da mitschleppt. Ja, das war es schon hier. Und hier vorne habe ich noch mit dabei, ähm, habe ich gesehen, Handschuhe, die waren jetzt einfach, glaube ich, zwischendrin mal so reingeraten. Ich würde, würde sie thematisch eigentlich zuordnen, eher dem Beutel mit dem Regenequipment. Sollte ich vielleicht nochmal umändern. Hier dabei ist der Schlafsack, das ist der VD Navajo 500 Syn. Der ist ja so rechteckig geschnitten. Ähm, jetzt so ähm, für die Zeit, die wir ihn jetzt genutzt haben, ist schon äh, sehr angenehm gewesen. Wir hatten natürlich auch einzelne Tage mal dabei, da war es recht frisch. Man kann das kombinieren, wenn man dort nochmal einen Innenschlafsack, so ein Inlet reinzieht. Ich glaube, da kann man bis zu zwei oder drei Grad nochmal gewinnen. Ähm, genauso einfach die Funktionsunterwäsche, da würde ich auch immer darauf achten, dass da kann man äh, auch noch mal ein bisschen mehr ähm, Wohlfühlfaktor reinbekommen. Aktuell würde ich mich noch mal erkundigen, gegebenenfalls auch einen Mumienschlafsack mit noch einer etwas, vielleicht auch mit einem Down-Anteil. Ich muss es mal gucken. Also jetzt auf den Reisen, es war immer sehr angenehm. Aber es gab durchaus auch mal einzelne Nächte, wo ich doch gefroren habe. Äh, muss ich mal gucken. Also er hat sich auf jeden Fall schon bewährt, aber man muss vielleicht ein bisschen gucken für die Zeiten äh, am Anfang der Saison, also so Ende März, Anfang April und vielleicht auch äh, dann gegen Ende, da vielleicht eine andere Variante zu nehmen. Und ich habe noch mit immer in das ist der Trank hier. Den hat euch Nare ja auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Ähm, ganz praktisch eben dieses, die Variante für die Pfanne. Das ist Schneidebrett und für Abguss. Ihr kennt das ja, äh, so eine Unterlage einfach. Spiegeltus hat Nare meistens eine komplette Flasche jetzt auf den längeren Touren dabei gehabt. Ähm, und sonst nutzen wir auch hier diese festeren Plastikbehältnisse dieser Haken, so dass man die Sachen dann eben anfassen kann, wenn sie heiß sind. Zwei Anzünder, damit es nicht so klappert, immer noch der, das Tuch zwischendrin eingepackt. Damit kann ich nicht so gut umgehen. Das ist der das Brenn, ich weiß schon gar nicht, wie es heißt, Brenn Stahl. Äh, zwei Töpfe, die man auch als Schüssel verwenden kann. Das hat für uns so wirklich ausgereicht. Ähm, ja, und aktuell hätte ich sogar fast Lust, da einfach gerade wieder äh, mit zu kochen. So, jetzt bin ich fertig. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ähm, etwas informieren und gerne, wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben. Bis bald! 
Falls der ein oder andere Tipp für euch dabei war und ihr euch für eins der Produkte interessiert, schaut mal in die Videobeschreibung. Da habe ich die wichtigsten Produkte verlinkt. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis bald.